Domingo Letare, se llama así, Domingo de Alegría. De la misma manera como en el tiempo del Adviento, hay también un día, un domingo, el tercero, donde se celebra el domingo Gaudete, Alegre, alegrense, exulten. También avanzando la cuaresma, hay un domingo, el cuarto hoy, donde la tonalidad celebrativa es distinta. El motivo de la alegría es fundamentalmente el amor. Y el amor en su fuente y el amor en su, en su, en su expresión y comunicación más auténticas. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ese texto no está en la liturgia de hoy. Está en consonancia con el Evangelio. Es un texto de la primera carta de San Juan. Y el Papa Benedicto en su momento dijo esto. En eso consiste la vida cristiana. Si uno quisiera definir en una palabra muy sencilla qué significa ser cristiano, cristiana, fundamentalmente es esto. Conocer el amor que Dios nos tiene y creer en ese amor. En eso consiste la vida cristiana. Ese es el corazón. Conocer el amor que Dios nos tiene y creer en ese amor. La palabra del Señor Hoy, particularmente el Evangelio, se caracteriza por unos calificativos de inmensidad. Tanto amó Dios al mundo. El amor de Dios nuestro Señor es tanto, tantísimo, en demasía, en superabundancia. Lo presenta la palabra de Dios en la primera lectura, pero lo presentan también los textos del Nuevo Testamento de hoy. El Señor, aquel cuya gracia es inmensamente rica, usa otra expresión, incomparablemente rica. Esa es la gracia del Señor que es su propio amor. Aquel cuya bondad no tiene ningún límite. Estamos nosotros hablando entonces de una realidad desmesurada que rompe todas las medidas que nosotros pudiéramos tener. La mayor expresión del, del auténtico amor se llama donación. Ofrecer, entregar, dar. Falso es el amor que está sentado esperando para que los demás le hagan cosas, para que los demás lo atiendan. Ese amor es falso. El amor auténtico es sinónimo, así sencillamente, donación, entrega, dar. Y de manera particular, el don no de cosas, bueno, recibir cosas. El don de sí mismo, el don del tesoro más preciado que alguien puede tener. Y el tesoro más preciado que el Señor Dios Padre te ha tenido es su Hijo y nos lo entregó. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Entregado como lo hemos celebrado nosotros en la Navidad, en la encarnación. Nos lo entregó y Él asumió la condición humana en un bebé nacido en las entrañas de María. Y a partir de ese momento resonará siempre en nosotros la expresión del profeta Isaías que la retoma también el evangelista como lo contemplamos en la Navidad pasada. El Dios con nosotros. Mire, no lo busquemos lejos porque no está lejos, está con nosotros, con rostro humano, con rostro cercano. El Dios entregado en la encarnación, el Hijo entregado para nacer como nosotros, por nosotros, pero particularmente el Hijo entregado en la cruz. Donación total, despojo total. Y hoy entonces, en este cuarto domingo del tiempo cuaresmal, la invitación es a que nosotros fijemos la mirada en la cruz. Cruz que siempre preside aquí nuestra, nuestra catedral, detrás de mí, frente a sus ojos. Cruz que ha sido colocada allí delante, 
allí ya está presente desde hace unas semanas cruz que seguramente tenemos nosotros en muchos sitios de nuestra casa cruz que tenemos en los rosarios cruz que quizá llevamos en el cuello cruz de Cristo estamos invitados a contemplarla dice nuestro texto que Nicodemo un maestro de la ley alguien que conocía la ley maestro de la sinagoga y también fariseo fue de noche a encontrar a Jesús algunos dicen que se trataba quizá de miedo pero hay otra imagen muy bella en la noche es cuando Jesús hace su oración más intensa en la noche era cuando los maestros de la ley estudiaban con más cuidado las cosas la noche es la hora del silencio la noche es la hora del recogimiento la noche es la hora de la intimidad del amor y allí acontece un diálogo hermosísimo del maestro con el gran maestro que le habla del don del amor algo asombroso decimos y lo decía hace un instante que el amor auténtico se expresa en la capacidad de donación retener a alguien para uno eso no es amor Querer tener uno concentrada la atención de las personas en uno mismo, eso no es amor, eso es otra cosa, eso es egoísmo terrible, es capacidad de desprendimiento para la donación. Y Él nos entregó a su Hijo, y hoy un símbolo supremamente bello, un símbolo que hay que poder mirar desde la oración, desde la fe, el símbolo de la cruz. En el Antiguo Testamento, como evocaba hoy el texto, un episodio particular en la ruta del Éxodo. Serpientes que mordían y envenenaban al pueblo caminante. Y allí, por orden del Señor, un signo que hace Moisés, una de esas serpientes que muerden, serpiente en bronce, ahora la cuelga para que todo el que la mire sea salvado. Y Jesús hace referencia a ese símbolo del Antiguo Testamento. Hay venenos que nos matan. En esa época era el veneno de las serpientes. Hoy hay venenos que nos matan a nosotros. No por nada, en el libro de la creación, en el texto de la creación, el símbolo del mal es expresado en la figura de la serpiente. Hay venenos que siguen matando al corazón humano como lo simboliza el, el texto del Génesis, el veneno del mal que nos seduce y que nos siembra desconfianza frente a nuestro Señor. Serán como dioses. El veneno de la ambición que hace que el corazón humano deje de reconocerse como criatura pequeña, necesitada, y la ambición efectivamente hace que surja un deseo de poder descomunal no solamente frente al Señor, sino frente a los demás. Y eso necesariamente se vuelve violencia. Es toda la secuencia que hemos leído nosotros hace varias semanas del libro del Génesis, que el Adán, que se vuelve soberbio frente al Señor, ambicioso frente al Señor, del cual desconfía, da lugar luego a su hijo Caín, que es asesino. Son los venenos que siempre envenenan la vida del corazón humano. Veneno de la desconfianza frente al Señor Veneno de la ambición Que hace que necesariamente no nos tratemos como hermanos Sino como rivales Personas sobre las cuales hay que imponer el propio poder Aquí tenemos un hombre colgado en la cruz Un hombre colgado que para aquellos que lo colgaron del madero Era la máxima humillación No es difícil imaginarse uno en el episodio de la cruz las risas burlonas de aquellos que lograron deshacerse del que incomodaba. Como siempre, cuando una persona siente que alguien le incomoda y logra sacarla del camino, siente una tranquilidad en el corazón, una risa burlona y una risa sarcástica. Para ellos, para los que lo crucificaron, su victoria, la máxima humillación, un hombre condenado y colgado en un patíbulo como un vulgar malhechor. Pero el Señor es capaz de cambiar eso que los seres humanos hacemos. Para ellos que lo crucificaron, sencillamente un ajusticiado. Para el Señor, para el Dios en quien creemos, el Hijo exaltado, glorificado, 
manifestado en todo el esplendor de su belleza y manifestado en todo el esplendor de su amor. Allí se va a manifestar realmente quién es Jesús. Ahí es donde conocemos plenamente a Jesús. Mi querida comunidad, no pretendamos conocer el amor de Dios simplemente en una realización interminable de prodigios y de milagros. El Señor es conocido en la cruz. Allí es donde Él se va a manifestar como la imagen que vamos a encontrar el Viernes Santo por la tarde. En la liturgia de la pasión del Señor, del profeta Isaías, un siervo humillado que es llevado al matadero, pero que será simultáneamente exaltado. Es allí en la cruz, dice el evangelista Juan, donde para unos Él es un humillado, para Dios nuestro Padre es glorificado, es decir, es manifestado y es entregado a nosotros como el don supremo de su amor, el don supremo que el Padre amoroso nos puede dar. Importantísimo en el texto, no solamente contemplar lo que el amor es, donación, no solamente contemplar la expresión máxima del amor, la donación de la propia vida en la cruz, sino contemplar que ese don de amor es para nosotros, por nosotros. No, no es simplemente un canto y no es simplemente un, una balada de amores. Es un don para nosotros porque ahí se está jugando nuestra propia vida. La cruz manifiesta un don de amor a todos los seres humanos sin excepción. Hijo entregado y lo dice hermosamente el texto, para que nadie perezca. Los venenos de los cuales yo hablé hace un instante, llevan siempre a la muerte. Eso es inevitable. El veneno de la autosuficiencia necesariamente crea situaciones de muerte. El veneno de la ambición necesariamente crea situaciones de muerte. Para que nadie perezca y por lo tanto para que participemos de la vida misma del Señor. Esa es la fecundidad de la cruz de Cristo. Jesús crucificado como el don total del amor del Señor, nos hace participar de su propia vida. Miren, la vida nuestra que estamos a cada quien, cada uno de nosotros acá presente, podrá saber físicamente, biológicamente, qué tan fuerte se siente en su salud, qué tan débil se siente en su salud. A mí me parece muy bello también hoy, ¿no? como lo hizo hace un instante Hernando en el comentario de entrada. Nosotros siempre ofrecemos la Eucaristía por las personas enfermas, siempre. Na nadie sabe con la sed que otro bebe. Y los dolores y enfermedades que muchas personas llevan y muy seguramente personas que están aquí también presentes. Y cómo sobrellevar esa realidad de dolor. Cómo sobrellevar esas realidades de luto que todos permanentemente estamos viviendo. Cómo sobrellevar esas realidades también de una vida que se va desgastando inevitablemente, de realidades, de relaciones que no se logran ajustar del todo y sin embargo destinatario de la vida misma de Dios, de Dios nuestro Padre, para que nadie perezca. La obsesión de Dios nuestro Señor es que ninguna persona perezca. Por ello nos entrega el don supremo de su vida. Qué hermosa expresión la que aparece hoy en la liturgia, en, sobre todo en la segunda lectura. Miren, escuchémosla, llevemos a esa expresión tan hermosa. Somos obra suya. Imaginemos eso por un instante. Cada uno de nosotros hace un esfuerzo por construir su propia vida diariamente. Por eso trabajamos, por eso construimos hogar, por eso estamos en la casa. Una vida permanentemente también amenazada por muchas cosas pero queremos construirla, queremos construir relaciones. ¡Qué hermosa expresión! Somos obra suya. Dejarnos construir por Él, dejarnos hacer por Él, dejarnos rehacer por Él, cuando la vida efectivamente vive experiencias duras, experiencias de ruptura, experiencias de enfermedad, experiencias de muerte en vida, que es el pecado. Dejarnos rehacer por Él. Somos obra suya, que nadie perezca, Él nos crea. Nos ha creado en Cristo, en esos términos habla hoy San Pablo en la segunda lectura. Él nos hace, nos reconstruye 
permitamos que eso suceda. Es increíble, uno a veces quiere simplemente organizar su vida por sus propios medios, como si el Señor no existiera. Y simplemente en las situaciones de emergencia se le busca. Pero si cada día es permitirle que Él nos vaya construyendo, que Él vaya haciendo lo que nosotros vamos poco a poco realizando en nuestros proyectos personales, de trabajo, de pareja, de familia, que Él nos construya, que nadie perezca. El pecado presentado precisamente para que nadie perezca porque estábamos hundidos en el pecado. Miren los dos signos tan interesantes como se presenta hoy el pecado. Uno ya lo hice, ya lo mencioné hace un instante con ese símbolo del veneno. El veneno de las serpientes que sencillamente termina dañando todo. Pero el otro, muertos al pecado y llevados a la vida misma del Señor. ¿Cuál es esa otra hermosa imagen del pecado que aparece hoy? El exilio. La primera lectura. Un pueblo que vivía, pero un pueblo que fue infiel y que fue llevado al exilio. La época del imperio asirio, Nabucodonosor el rey. Y siglos después, el, nue el nuevo imperio, Ciro, rey de Persia, permite que el pueblo retorne. Pero la imagen del exilio, el pecado es andar extraviados. El pecado es romper el arraigo fundamental que tenemos, que significa romper el amor fundamental que nos hace vivir. Ese es el pecado. Es romper el amor fundamental que es el del Señor y es volcarse uno sobre sí mismo. Ese es el pecado. Lo que contemplábamos ayer en los textos bíblicos también, un santo de la iglesia decía que el pecado es amor volteado y curvado sobre uno mismo. El símbolo del veneno, el símbolo del exilio. Perder el arraigo fundamental que es romper con el amor fundamental que nos hace vivir el del Señor. Y muertos por el pecado, ahora somos nosotros llevados a la misma vida del Señor. ¿En dónde acontece eso? Para ser resucitados con Cristo Jesús e incluso ser llevados a su gloria. ¿En dónde sucede eso? En la cruz. Ese es el don supremo del amor del Señor. El texto del Evangelio de hoy, repetidas veces, usa también una expresión, creer. Aquí no se trata de creer en doctrinas. Estamos, miren la expresión tan hermosa que nos regala la liturgia. Estamos salvados por su gracia y mediante la fe. Lo único que a nosotros nos saca de pecado y nos lleva a vida nueva es el amor del Señor, nada más. Pero para acceder a ese don de amor se necesita el don de la fe. Creer, creer en quién, creer en Jesucristo, el Hijo enviado, que no vino a juzgar ni a condenar, sino que vino a salvar. Querida comunidad, por Dios santo, Ojalá podamos nosotros quitarnos de una vez por todas que la mirada del Señor frente a nosotros es la mirada de un juez implacable que está permanentemente fisgoneando y mirándonos a ver en qué estamos cayendo para ver entonces cómo nos juzga y nos condena. Esa no es una imagen bíblica de Dios, esa es una imagen pagana de Dios. Hay que quitar de una vez por todas porque no vino a juzgar al mundo, vino a salvarlo. Creer en Jesucristo y si Jesús en la cruz es el signo máximo de amor, miren esta conclusión tan hermosa, creer en el amor. Así comencé yo mi meditación con el texto de, de San Juan evocado por el Papa Benedicto. ¿En qué consiste la vida cristiana? En conocer el amor que Dios nos tiene, esa es la cruz, y en creer en ese amor. Es decir, fiarnos de ello. Es muy cierta esa bella expresión, solo el amor es digno de fe. ¿Cómo no creer en un amor que llega hasta ese extremo? Es el episodio que vamos a encontrar cuando leamos la pasión de Cristo. Al final, cuando Cristo muere en la cruz, un extranjero, un centurión romano, podrá decir verdaderamente este es hijo de Dios. En lo que uno cree realmente, es en el amor en lo que uno cree realmente es en el amor fiel lo sabemos todos el amor que es infiel 
siembra desconfianza. El amor que es infiel siembra dudas. Cuando hay infidelidad, un manto oscuro de sospecha comienza a envolver las relaciones y las despedaza. En lo que uno cree es en el amor fiel. En ese amor creemos nosotros. Un amor manifestado en el extremo precisamente de la cruz del Señor. Creer para vivir, porque el que cree vive. Acoge ese amor del Señor, se deja construir por Él, se deja reconstruir por Él. Cuando hemos vivido la experiencia de la infidelidad al amor del Señor y quizá el amor entre nosotros mismos. Acoger la Pascua de Cristo, ser obra suya, creer. Aquí no estamos nosotros ante un montón de cosas y un montón de contenidos para decir yo creo en eso. Aquí estamos nosotros en una experiencia vital de confianza en alguien cuyo amor es digno de crédito. Y es digno de crédito y es digno precisamente de fiarnos de él porque lo ha manifestado en un don de amor hasta el extremo. La palabra de Dios, termino mi meditación con esta reflexión, habla de otra palabra que no es cómoda escucharla, del juicio. Es una palabra que forma parte del vocabulario religioso. Es una palabra que suscita muchos sentimientos. El sentimiento de miedo, Dios mío, qué miedo el juicio de Dios. ¿Qué irá a pasar al final? ¿A dónde me irá a tocar ir? Y se resulta que el juicio está aconteciendo hoy. Somos, dice el texto del, de, la, de, la, de la palabra de Dios de hoy, acusados por nuestras propias obras. A nosotros no nos acusa Dios. A nosotros nos acusa el Señor, cada uno se autoacusa por sus propias obras. El Señor que lleva su amor hasta el extremo jamás acusa y jamás condena. Es el juicio de la propia vida, es el juicio de las propias decisiones y de las consecuencias de las propias decisiones. Las propias obras son las que acusan. Y el, el texto del Evangelio lo dice, ¿en qué consiste el juicio? En no creer. Porque la persona que no cree ya está condenada. Pero ¿cómo entender esa afirmación? No creer en el amor es sencillamente auto excluirse del amor del Señor. Ese es el juicio. El juicio es ese acto por el cual yo sencillamente me puedo marginar de este torrente de amor que manifiesta el Señor y se comunica en Jesucristo. Ese es el juicio, vivir uno envuelto en sí mismo y sencillamente engolosinado con su propio amor egoísta, con su propio amor narcisista. Ese es el juicio, porque inevitablemente eso lleva a la muerte. No, el juicio no lo pronuncia él, diariamente lo está pronunciando cada uno, porque las obras son las que nos juzgan las obras que nosotros realizamos. Y si el don del Señor es amor hasta el extremo, la obra más auténtica es vivir desde su amor en donación total, en libertad para construir relaciones desde la donación. Es la autoexclusión que nosotros mismos vivimos. Nos sustraemos a un torrente de amor misericordioso que es capaz de recrear seres humanos, capaz de recrear sociedades humanas, capaz de recrear la humanidad entera. Cada quien tomará la decisión de cuál amor cree. Si cree en el propio amor y amor en uno mismo, si le vuelca todo su amor a las pertenencias y a los millones que tenga acumulados y a las propiedades y los ama entrañablemente, si vuelca todo su amor hacia su propio ego, su propio egoísmo y sus propios triunfos, o si sencillamente se nutre del amor infinito del Señor, que tiene como expresión y manifestación suprema un hombre elevado en la cruz, desde donde nosotros somos salvados, jamás condenados, jamás juzgados. El juicio acontece hoy, pero cada uno lo va realizando en su propia vida en la capacidad que tenemos de automarginarnos de un torrente de misericordia que se expresa en la cruz de Cristo y que allí se nos comunica. Bellísima expresión la de este cuarto domingo de la cuaresma. Domingo de alegría por un amor que no tiene límites. Un amor manifestado en el don del Hijo 
para nosotros, para que nadie perezca. Sin embargo, la decisión está en las manos de cada quien. O creer en ese amor o auto excluirse de ese torrente de amor. Y ese será sencillamente el juicio de nuestra propia historia, el juicio de nuestra propia vida. Porque quien nos acusa no es el Señor, sino nuestras propias obras. Invitados a contemplar hoy con amor, en silencio y en oración, la cruz de Cristo, desde donde viene vida nueva al mundo, porque somos obra de sus manos. Oremos un momento en silencio, un instante para tratar de llevar al corazón la luz inmensa de esta palabra de Dios, de este cuarto domingo de cuaresma. 